作品是好。在达月八岁的时候，有一天他想去看电影，因为没有钱，他想是向爸妈要钱，还是自己挣钱。最后，他选择了后者。他自己调制了一种汽水，向过路的行人出售。可那时正是寒冷的冬天，没有人买，只有两个人例外：他的爸爸和妈妈。他偶然有一个和非常成功的商人谈话的机会。当他对商人讲述了自己的破产时候，商人给了他两个重要的建议：一是尝试为别人解决一个难一个难题；二是把精力集中在你知道的、你会的和你拥有的东西上。这两这两个建议很关键。因为对于一个八岁的孩子而言，他不会做的事情很多。于是，他穿过大街小巷，不停地思考：人们会有什么难题？他又如何利用这个机会？一天吃早饭时，父亲让达瑞去取报纸。美国的送报员总是把报纸从花园篱笆的一个特制的管子里塞进来。假如你想穿着睡衣舒舒服服的吃早饭和看报纸，就必须离开温暖的房间，冒着寒风。到花园去取，虽然路短，但十分麻烦。当大瑞为父亲取报纸的时候，一个主意诞生了。当天，他就按响邻居的门铃，对他们说：“每个月只需付给他一美元。”他就每天早上把报纸。塞到他们的房房门底下，大多数人都同意了。很快，他有了七十多个顾客。一个月后，当他拿到自己赚的钱时，觉得自己简直是飞上了天。很快，他又有了新的机会。他让他的顾客每天把垃圾袋。放在门前，然后他早上运到垃圾桶里，每个月加一美元。之后，他还想着许多许多孩子赚钱的办法，并把它集集成书，书名为《儿童挣钱的二百五十个主意》。为此，达瑞十二岁时就成了。畅销书作家，十五岁有了积极的谈话节目，十七岁就拥有了几百万美元。